ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இப்போ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு எக்ஸைஸ் கூட போகலாம் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன்னா பேசிக்க பேராக உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க ஒரே வார்த்தை சொல்லுப்பா ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போதைக்கு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒரே வார்த்தை சொல்கிறோம் ரிலேஷனோட சப்செட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் போன எக்ஸைஸ் ரிலேஷன்ஸ்லேயே கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன செட்டு ரிலேஷன் அதோட சப்செட் ரிலேஷன் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன செட்டு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இதுதான் ஆர்டர் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இதுதான் சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஓகே எப்படி சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எஸ் போகாது ஓகே சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் எஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனாக ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன் ஓகே ப்ராப்பரான ஒரு டெஃபினிஷன் இது வந்து என்னோடய டெஃபினிஷன் நீங்கள் எந்த புக்லையுமே ரெஃபர் பண்ண முடியாது ஸோ நான் உங்களுக்காக நிறைய நான் நிறைய புக்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் மேக்ஸுக்கு படித்து ஒரு கோர்வை ஆக்கி ஒரு ஸ்டே கன்க்ளூட் பண்ணி இதான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் அ செட் ஏ ஃப்ரம் அ செட் ஏ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிறது ஒரு செட்டு ஏலிருந்து ஏ இன்டூ எ செட் பி ஏலேருந்து இன்னொரு செட்டு பிக்கு போகுது இஸ் எ ரூல் இஸ் எ ரூல் ஃபங்க்ஷன்னா பேசிக்காக அது வந்து ஒரு ரூலாக இருக்கும் ஒரு டெஃபினட் ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இக்வல் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் மாதிரி ஓகே ஸோ பேசிக்கலி ஒரு ரூல் ஆஃப் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ரூல் ஆஃப் கரஸ்பாண்டன்ஸ் தட் அசைன் தட் அசைன் தட் அசைன் அப்படி இல்லை ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் அ செட் ஏ டு பி இஸ் அ ரூல் பேசிக்கலாக அது வந்து ஒரு ரூலு தட் அசைன் டு ஈச் எலமெண்ட் டு ஈச் எலமெண்ட் எக்ஸ் இன் ஏ ஏல இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் எக்ஸ் நான் டிவைட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இங்கே யூனிக்லி யூனிக்லி டிட்டர்மைண்ட் எலமெண்ட் லெமன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் பி ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒரு ப்ராப்பரான டெஃபினேஷன் ஓகே என்னென்னா ஃபங்க்ஷனாக பேசிக்கா சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அது எங்கேருந்து போகணும்னா ஃபங்க்ஷன் இப்படி கோல்னு வச்சிருக்கோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபங்க்ஷன் எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒரு ரூல் சம்திங் ஏதோ ஒரு ரூல் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஏன்னு ஒரு செட்டிலேருந்து பின்னு ஒரு செட்டுக்கு போகுது ஏ செட்டில் சம் எலமன்ஸ் இருக்குது பி செட்டில் சம் எலவன்ஸ் இருக்குது ஏதோ ஒரு ரூல் மூலிமா ஏதோ ஒரு ரூல் மூலிமா இதுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நான் யூனிக் டி டிட்டர்மைண்ட் எலமெண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த பியில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் மேப் பண்ணுறேன் யூனிக்லியே இதில் ஒரு எலமெண்ட் இருந்தால் இதுக்கு அவுட் புட் இங்கே ஒன்று தான் இருக்கணும் இந்த ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்குலாம் போகக்கூடாது அதான் இங்கே டெஃபினேஷன் பாருங்கள் யூனிக்லி டிட்டர்மை யூனிக்னா ஒருத்தர் இப்போ யூனிக்காக இவன் தான் நான் பண்ணுவான் இவன் தான் வேலையை பண்ணுவான் வேறு யாரும் பண்ண முடியாது இப்போ ஸோ யூனிக் சொல்கிற பற்றியும் அது மாதிரி ஸோ யூனிக் ஒரு எலமெண்ட்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகே ஒரு எலமெண்ட்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு எலமெண்ட்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகே அது அதுக்கு மேப் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் இன்னொன்று விஷயம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸை வேறு மாதிரி வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஆர் மேப்பிங்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் மேப்பிங்னு சொல்லலாம் என்ன பண்ணுறோம் ஏன்னு இருக்க எலமெண்ட்டை பின்னு இருக்க இன்னொரு செட்டில் இருக்க எலமெண்ட்டோட பேர் பண்ணுறோம் மேப் பண்ணுறோம் ஓகே மேப் பண்ணுறோம் ஜோடியாக்கு பேர் பேர் ஆக்குறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனும் சொல்லலாம் மேப்பிங்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷன்னாலும் ஒன்று தான் மேப்பிங்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஃபங்க்ஷனாக டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ ஃபங்க்ஷனில் கொஞ்சம் டெர்மினாலஜி தான் இருக்கு டெர்மினாலஜி டொமைன் கோடு அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சில பல டெக்னிக்கலான வேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மீனிங் டொமைன் அப்புறம் கோடொமைன் ரேஞ்ச் அப்புறம் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ டொமைன் டொமைன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஃபங்க்ஷனாலே இது மாதிரி கோடெல்லாம் வச்சிடணும் ஓகே நீங்கள் எஃப் தான் வைக்கணுமா பேர் அப்படின்னு இல்லை ஜீனு வைக்கலாம் ஹெச்னு வைக்கலாம் எஸ்ன்னு வைக்கலாம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஒரு செட் ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஓகே ஸோ இப்போது ஏ செட் வந்து இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஏ செட்டில் இருக்
ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சும்மா உங்களுக்கு அதான் கரெக்டானது கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் தான் டொமைன் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ஒரு கரெக்டாக சொன்னால் ஒரு ஆர்டர்ட் பேர் எடுத்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னு சொல்லணும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியுதாக ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா ஃபங்க்ஷனோட இந்த ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் டொமைன் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ இது போய் ரீச் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் சம்திங் மேப் ஆகும் பார்த்தீங்களா இந்த செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் இமேஜ் செட் இதுக்கு பேர் என்னது இமேஜ் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒன்று வந்து செவனுக்கு மேப் ஆச்சுன்னா செவன் இஸ் அ இமேஜ் இமேஜ் ஆஃப் ஒன்று வந்து செவன் ஓகே டூ வந்து எயிட்டுக்கு மேப் ஆகுதுன்னா மேப்னா இது இதுக்கு ஃபங்க்ஷனாக போகுது ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணால் போகுது ஓகே மேப்பிங் டூ வந்து எயிட்டுக்கு மேப் ஆகும் டூ வந்து எயிட்டுக்கு பேர் பண்ணுறேன் மேப்பிங் பேர் எல்லாமே ஒன்று தான் இமேஜ் ஆஃப் டூ டூ எதுக்கு மேப் ஆகுது எயிட் ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்க்கு பேரும் இமேஜஸ் ஓகே பார்த்தீங்களா இன்னொரு டெக்னிக்கல் வேர்டு கற்றுக்கிட்டோம் ஓகே புரிஞ்சுதா இது வந்து இமேஜஸ் இப்போ இதுக்கு பேர் தான் கோடோ மைன் இந்த செகண்ட் செட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் செட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஃபுல் செட்டு தான் கோடோ மைன் ஓகே இந்த ஃபுல் செட்டுக்கு பேர் தான் என்னது கோடோ மைன் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா கோடோ மைன் என்னது இந்த ஃபுல் செட்டு இப்போ ரேஞ்சுனா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரப் பண்ணிட்டு தெளிவாக போடலாம் இப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னுது இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுனுது எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து செட்டு ஏலேருந்து பிக்கு போது ஒன்று வந்து சம் ஃபைவ் நான் சும்மா ரேண்டமாக நானே கண்ணா பேர் மார்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் எப்படி வேணால் மேப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒன்று வந்து இந்த ஃபைவ்க்கு மேப் ஆகுது டூ வந்து சிக்ஸ் மேப் ஸோ டொமைன் என்னது இந்த டொமைன்னா என்னென்ன வரும் டொமைனில் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தான் டொமைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு கோடோமைனா என்ன வரும் இந்த செகண்ட் செட் எலமெண்ட்ஸ் அதான் கோடோமைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரேஞ்சுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எலமெண்ட்லாம் மேப் ஆகிருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனு எயிட்டுக்கு எதாவது மேப் ஆச்சா எவனாவது எயிட்டோட ஜோடி மாதிரி சேர்ந்தானா இது செவன் வரைக்கும் தான் வருது எயிட்டுக்கெலாம் இல்லை மேப் ஆகல ஸோ எது எதுனா மேப் ஆச்சோ அதை மட்டும் எழுதணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ நான் தர இந்த டெஃபினிஷன்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுக்கான டெஃபினிஷன் சரிங்களா பக்காவான மேத்தமெட் டெஃபினிஷன்ஸ் வேறு இது உங்களுக்கு புரியுது இல்லை கான்செப்ட்டு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மேப்டு மேப்டு வித் டொமைன் வித் டொமைன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ டொமைன் எலமெண்ட்ஸோடு எந்தெந்த எலமெண்ட்டில் மேப்பாக இருக்கோ மேப் ஆனது மட்டும்தான் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதுக்கு பேர் தான் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா டொமைன் கோ டொமைன் ரேஞ்ச் இப்போ இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தான் என்ன சொன்னேன் இமேஜஸ்ன்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து இமேஜஸ் இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் தான் ப்ரீ இமேஜஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம போடுங்க சார் அப்படின்னு வா ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ நான் முன்னாடி வருஷ கொஸ்டின் பேப்பர் முன்னாடி வருஷ கொஸ்டின் பேப்பர் கரெக்டா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாரு அப்படின்னு வா ஸோ ப்ரீனா முன்னாடி பாருங்க இந்த ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ஒன்னு ஸோ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து என்னது ஒன்று புரிஞ்சுதா சிக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது முன்னாடி என்ன நேராக பார்க்கக்கூடாது இது எதோட மேப் ஆச்சு அவன் தான் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் என்னது த்ரீ கரெக்டாக புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் செவனுக்கு என்ன ப்ரீ இமேஜ் டூ ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் செவன் வந்து டூ புரிஞ்சுதா ப்ரீ இமேஜ் என்ன மீனிங் புரிஞ்சுதுங்களா இது ப்ரீ இமேஜ் இமேஜ்னா இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் வந்து ஃபைவ் இமேஜ் ஆஃப் ஒன்று வந்து என்னது ஃபைவ் ஓகேவா டூவோட இமேஜ் செவன் டூ எதுக்கு மேப் ஆகுது செவனுக்கு மேப் ஆகுது த்ரீ எதுக்கு மேப் ஆகுது சிக்ஸுக்கு மேப் ஆகுது ஸோ இமேஜ் ஆஃப் டூ வந்து செவன் இமேஜ் ஆஃப் இந்த த்ரீ வந்து எதுக்கு மேப் ஆகுது சிக்ஸுக்கு போகுது இமேஜ் ஆஃப் த்ரீ வந்து சிக்ஸு ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து சிக்ஸுக்கு போகுது ஃபோரும் எனக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க இமேஜ் ஆஃப் ஃபோர் என்னென்னு கமெண்டில் போடுறீங்க ஃபோர் வந்து சிக்ஸுக்கு போகுது இமேஜ் ஆஃப் ஃபோர் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க சிக்ஸோட ப்ரீ இமேஜ் ஓகே ஒரு எலமெண்ட் வருமா ரெண்டு எலமெண்ட் வருமா அங்கே பாருங்க
ப்ரீ இமேஜ் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம உங்களுக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஐடியாஸ் தான் தெரிஞ்சிச்சா பார்க்கா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் வெறும் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு ஆறு டைப்பு கிட்ட இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா இல்லை வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் கவலைப்பட்டுருவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் 